。老公，你回来啦？知道吗？今天我看到那个语音大全上写古典音乐，对胎教特别好，所以我们明天去买点吧。怎么了嘛？谁招惹你了？你告诉我，我替你出头。发生什么事了？放手。又不是我惹你生气，你干嘛对我发脾气啊？你要去哪儿？我也走了。你要去出差啊？那我帮你收拾东西吧。不必了。反正都是我的职责，我帮你吧。放开了！我叫你不要碰我，听到没有？你到底要去哪里啊？远志，你到底要去哪里？李俊瑞。你听好，从今天开始，咱们各走各的。各走各的，远志，到底发生什么事了？昨天我们还是好好的，是不是我妈给你压力了？你妈，她已经不配了。一定是妈妈给你压力了，对不对？工作上的事情嘛，那些我回头跟她说，你知道我爱你的。爱我？可是我不爱你啊。什么？我不爱你了。你明明说过你爱我的呀！我跟你说过的话太多了，如果你句句都当真的话，我只能跟你说抱歉。哎，远志，你怎么突然变了一个人了？我本来就是这样的人，只是你不了解我而已。我还有事情要忙，放手。你是在跟我开玩笑对不对？你是在骗我的对不对？我们不说这些，不说这些了。没错，我是在骗你。不过那都过去了，我现在只知道，你已经对我没有利用价值了。该说的，不该说的，我全都说完了。我能走吗？不，不要走！我不要你走！你不要走！别碰我！远志走了，妈，他走了就走了。他为什么走？你跟他说什么了？我能跟他说什么？说什么也都晚了。是不是你们把他逼走的？是不是你们把他逼走的？怎么是我逼他走的？应该是他逼我们走才对。像这种人，还有什么脸面留在李家？他就是不走的话，我也会把他扫地出门的。你们为什么要这么对远志？你们为什么非要把他逼走？为什么要这样？我在跟你说话呢，你干嘛这么自私？你闹够了没有？他走了就走了，留他干什么？没有出息。
我。小润，远志，有什么问题咱们可以好好聊聊，不要动不动就生气，动不动就走嘛。我要走是我自己的事，别管不着。是不是妈妈又逼你说什么了？还是爸爸又让你生气了？有什么事咱们可以坐下来慢慢聊。要是他们不对，我会替你出头的。你说你要帮我出头啊？哼，会不会太好笑了？你居然说要帮我出头？你在笑什么？我笑你傻。这家公司是我的，你居然说要帮我出头，你应该去帮你爸妈出头吧。你已经不是他们的掌上明珠了，李静瑞，我告诉你，你现在什么都不是。你为什么要说我傻呢？你觉得你不傻吗？我几句甜言蜜语你就相信了，你说你傻不傻？志，远志，你不要闹了好不好？你知道我大个肚子，我这几天很难过的，我又呕又吐的，我很辛苦的，你知道吗？你不舒服的话，你可以先走、啊。我，我不走。要走，咱们一起走，咱们一起回家去。回家？谁跟你回家？我一分钟都不想再见到你，你觉得我会跟你回家吗？你瞎说什么呀？我没有瞎说，你听清楚，因为你是李建国的女儿，对我有利用价值，所以我才会对你这么好。你说过你爱我的，你说过我们会恩恩爱爱在一起，你说过爱我的，对不对？你再听一遍。我告诉你，我程远志从来没有爱过你。不可能的！你说过你爱我的，你说的一切难道都是假的吗？你不管是不是，我打电话叫保安。思思，叫保安进来。你不能这样对我的，程远志，我是你太太，你不能这样对我，我有你的孩子，你怎么可以这样对我？放手、啊！保安，把他抓住！哎，你不可以这样子的！我是你太太，你怎么可以这样对我？程远志，你这个丧心病狂的家伙！程远志。岳母大人找我有什么事？小瑞呢？走了。那他现在人呢？他今天疯疯癫癫的来找我，我叫保安把他赶走了。把他赶走了？你还是人吗？你这个没良心的东西！小瑞怎么对你的？他肚子里的孩子可是你的。你说完了吗？我还有事，我先走了。哎，程远志，程远志，小瑞现在在哪儿啊？程远志。远志，我告诉你，我给你十五分钟的时间，你到我们第一次约会的地方，不然你会后悔一辈子的。我跟你结婚还不够后悔的吗？欢迎下次光临。慢点啊！我我啊啊！你怎么样？来啊，没事吧？怎么样？怎么样？骨折了，小心点吧。小芳，我来帮你抬好了，我来抬。别别别！哎，李董，哎，李董啊
，您身体不好，不能搬重的东西的。啊，李伯伯，您太累了，您歇一会儿吧。啊，就是啊，医生特别交代你不能太劳累，您歇会儿吧、嗯。我在公司根本没时间锻炼，现在难得有机会，怎么，你们还要剥夺我呢？啊，爸，不行就说啊。啊喂，建国，小瑞失踪了。小瑞失踪，他上哪了？程远之那个忘恩负义的混蛋，不知道跟小瑞说了些什么。小瑞一气之下便离家出走，我怎么找都找不到他。我是怕他受不了这么大的打击，一时想不开。你打过电话找了没有啊？打过了，他不接。哦，我知道了。爸，怎么回事啊？小瑞失踪了。怎么会这样？那我赶紧去找他去吧。一起去找。小丽，看着电，海威，跟我走。有什么话你就说吧，小凤啊，我希望你不要再心存把李氏抢回来的念头了。爸，虽然那个畜生跟将军他们的股份现在比我们多，但是我们总有办法把他们扳倒的。小凤啊，你看看爸爸，再看看你肖阿姨的状态，你把李氏抢回来，有任何意义吗？可是，李氏是你跟肖阿姨多年打拼下来的心血，怎么能够拱手让人呢？爸，我以前不懂事，我老说你唯利是图。我现在明白，李氏对你来说不只是钱，她是你这么多年风风雨雨、点点滴滴的见证。是，想想李氏的岁数。跟小瑞一样大了吧？爸，你放心，我一定会帮你把李氏抢回来的。不
，爸真的不希望你这么做。可是爸，小峰啊，你不要再说了，你想说的爸爸都明白。李氏没了，对我，对你肖阿姨，甚至对你，未尝不是解脱呀、啊。爸，你的意思是，小峰啊。你有自己的路要走，李氏的事，还是随他去吧。你知道吗？爸这辈子最后悔的是什么事？爸这辈子最后悔的就是，我花了很多时间在公司，在事业上。却没花什么时间，在你和小瑞身上。我现在最大的心愿，就是能够好好的治病。希望老天爷能多给我点时间。爸，你放心吧，我已经联络了国外最好的癌症医生。和精神科医生，我一定会让你和肖阿姨得到最好的治疗。小福，你放心，爸爸没有看到你结婚生子，我怎么可能轻言放弃？爸，你别说那么多话了，我扶你上去休息吧。没事，我跟你说。打开看看，授权书。小峰啊，你现在是爸爸的唯一合法授权人。我希望你把李氏的股票统统卖掉。爸，但是，小峰，爸想过了。你只有把李氏的股份通通卖掉，我才能够舍弃李氏，重新开始。至于你，你才能放弃，抢回李氏的念头。爸这么说，你懂吗？好。